నమస్కారం ఏసీటీ న్యూస్ కి స్వాగతం నేను విజయ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం పార్టీ ఎంపీలతో భేటీ అయిన ఏపీ ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పార్లమెంటులో పోరాడాలంటూ జగన్ దిశా నిర్దేశం మంత్రుల తీరుపై మండిపడ్డ దేవినేని ఉమా అధికారం తలకెక్కి ఇష్టానుసారంగా మాట్లాడుతున్నారని ధ్వజం ఎంత పని ఒత్తిడి ఉన్నా వ్యాయామం తప్పనిసరి ఫ్రీ మెడికల్ చెకప్ క్యాంపులో సిబ్బందికి సూచించిన సిపి ద్వారకా తిరుమలరావు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం దొనబండ వద్ద లారీని ఢీకొన్న కారు ఒకరు మృతి ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలు ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే రాష్ట్ర ప్రయోజనాల సాధన కోసం పార్లమెంటు సమావేశాల్లో గళం విప్పాలని వైసీపీ ఎంపీలను సీఎం జగన్మోహన్రెడ్డి సూచించారు విభజన చట్టంలో పేర్కొన్న హామీలన్నింటినీ నెరవేర్చేలా కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి తేవాలని దిశా నిర్దేశం చేశారు ఈ నెల పద్దెనిమిదవ తేదీ నుంచి జరగనున్న పార్లమెంటు శీతాకాల సమావేశాల్లో పార్టీ అనుసరించాల్సిన వ్యూహంపై శుక్రవారం సాయంత్రం తాడేపల్లిలోని క్యాంపు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన పార్లమెంటరీ పార్టీ సమావేశంలో వైఎస్ జగన్ ఎంపీలకు దిశా నిర్దేశం చేశారు లోక్సభలో వైఎస్సార్సీపీ నాలుగవ పెద్ద పార్టీ అని గుర్తు చేస్తూ మన బలాన్ని పూర్తిగా రాష్ట ప్రజల కోసం ఉపయోగించాలని ఎంపీలను కోరారు పోలవరం సహా రాష్ట్రానికి రావాల్సిన నిధుల విడుదల కోసం కృషి చేయాలని విభజన సందర్భంగా ఏపీకి ఇచ్చిన ప్రత్యేక హోదా హామీని నెరవేర్చేలా కేంద్రాన్ని గట్టిగా కోరాలని సూచించారు రాష్టంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న రాజకీయ పరిస్థితులను ముఖ్యమంత్రి జగన్ ప్రస్తావిస్తూ అవినీతి రహిత పాలన పథకాల అమలులో వివక్షకు తావు లేకుండా పారదర్శకంగా వ్యవహరిస్తున్నా టీడీపీ నిరంతరం బురద చల్లుతూ దుష్ప్రచారం చేస్తోందని దీన్ని బలంగా తిప్పికొట్టాలని సూచించారు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో ఇంగ్లీష్ మీడియం ప్రవేశపెట్టినందుకు ఎంపీలంతా ముక్తకంఠంతో మద్దతు తెలుపుతూ ముఖ్యమంత్రికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు సమావేశం వివరాలను లోక్సభ వైసీపీ పక్షనేత మిథున్ రెడ్డి ఎంపీలు మార్గాని భరత్ డాక్టర్ సత్యవతి మీడియాకు వివరించారు దిశానిర్దేశం చేయడం జరిగింది రాష్ట్ర సమస్యలు మరీ ముఖ్యంగా మొట్టమొదటిగా ప్రత్యేక హోదా కోసం పార్లమెంట్లో గత సెషన్లో ఏ విధంగా ప్రత్యేక హోదా గురించి ప్రతి ఒక్క అవకాశం దొరికినప్పుడల్లా రేజ్ చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని ప్రశ్నించినాము అదేవిధంగా ఈ సెషన్లో కూడా ప్రత్యేక హోదాకి మొదటి ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పి కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పడం జరిగింది ఇంకా కూడా ఈరోజు పోలవరం ప్రాజెక్టుకి ఏవైతే నిధులు రావాలో మన రాష్ట్రానికి వచ్చే నిధులన్నీ కూడా పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఏ విధంగా మన విభజన చట్టంలో ఏ విధంగా నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పి పూర్తి బాధ్యత సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తో రావాల్సిన నిధులన్నీ కూడా సత్వరమే విడుదల చేయాలని చెప్పి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఆదేశించినారు మేము ఖచ్చితంగా గవర్నమెంట్ ని అన్ని అన్ని విధాల ఒత్తిడి చేసి పోలవరం ప్రాజెక్ట్ కి మొదటి ప్రయారిటీలో నిధులు విడుదలయ్యే విధంగా కూడా చేస్తాం రాబో రోజుల్లో కాఫర్ డ్యామ్ పూర్తయితే దాదాపు పదివేల కోట్ల పైన తక్షణమే ల్యాండ్ అక్విజిషన్ కూడా అవసరం ఉంటుంది దానిపైన కూడా ఇప్పటి నుంచే గవర్నమెంట్ పైన ఒత్తిడి తీసుకురావాలని చెప్పి కూడా మేమందరూ కూడా నిర్ణయించుకోవడం జరిగింది మంత్రుల మాట తీరుపై టీడీపీ నేత దేవినేని ఉమామహేశ్వరరావు తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు జగన్ ఇచ్చిన స్క్రిప్ట్ ని మంత్రులు చదువుతున్నారని విమర్శించారు విజయవాడలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఉమ అధికారాన్ని అడ్డుబెట్టుకుని ఇష్టానుసారం మాట్లాడతారా అని నిప్పులు జరిగారు జగన్ అయ్యప్ప మాలలో ఉన్న వాళ్లతో కూడా తిట్టిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు మొన్న జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో ఒక్కసారి పుణ్యమా చెప్పిన అబద్దాలు చెప్పకుండా అసత్య ప్రచారంతో అధికారంలో గద్దెకెక్కిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అభద్రతా భావంలో ఉన్నాడు ఇన్సెక్యూర్ ఫెలో నేను కాదు జగన్మోహన్ రెడ్డి నువ్వు ఇన్సెక్యూర్ ఫెలో నూట యాభై ఒక్క సీట్లు గెలిస్తే అభద్రతా భావంతో చంద్రబాబు నాయుడు గారి 
ఇసుక దీక్ష ఉద్యమంతో నీ కుర్చీ కదులుతూ ఉంది నీ శాసనసభ్యుల పక్క చూపులు తోస్తూ ఉన్నారు రావాలి కావాలి జగన్ అని నువ్వు పాటలు కట్టించుకున్నావు ఇవాళ పోవాలి జగన్ రావాలి సిబిఐ కోర్టు అంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇసుక సమస్యని నువ్వేదైతే కృత్రిమ కొరత క్రియేట్ చేసి సిమెంట్ కంపెనీల దగ్గర వెయ్యి కోట్లు ముడుపులు పుచ్చుకొని రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల బేరసారాలు తాగిస్తున్నావు ఇది ప్రశ్నించినందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదా ఉండకూడదు సిగ్గుండాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సిగ్గుపడాలి ఇవాళ మా పార్టీ శాసనసభ్యులు తీసుకొని మమ్మల్ని తిట్టించి పైచాచికి ఆనందం పొందుతున్నావు సిగ్గుపడాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇవాళ మేము బాధపట్ల నిన్ను చూసి జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూసి జాలి పడుతున్నాం నూట యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలని గెలిపిస్తే ఏ వాళ్ళ సరుకు లేదా వాళ్ళు మాట్లాడలేరా ఇవాళ మమ్మల్ని నీచంగా తిట్టించడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వయసు లేకపోతే లోకేష్ బాబు గురించో రాజేంద్ర ప్రసాద్ గురించో దేనేను మనం తిట్టాలంటే ఏ మీ నూట యాభై మంది ఎమ్మెల్యేలు సరిపోలేదా చేత కాలేదా చావలేదా దద్దమ్మలా మీ మంత్రులు ఏం చేస్తున్నారు మీ ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేస్తున్నారు ప్రశ్న ప్రశ్న సమాధానం చెబుతాం అంతే తప్ప మా శాసనసభ్యుల మీద ఒత్తిళ్లు పెట్టి కేసులు పెట్టి భయపెట్టి లొంగ తీసుకొని నీ ఇష్టారాజ్యంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి స్క్రిప్ట్లే ఇవాళ నడుస్తూ ఉన్నాయి ప్రతి అక్షరం ప్రతి మాట జగన్మోహన్ రెడ్డి కార్యాలయం ఇస్తూ ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆఫీస్ ఇస్తూ ఉంది నీ మంత్రులు ఇస్తూ ఉన్నారు సన్నబయ్యం లేని సన్నాసి మమ్మల్ని తిడుతున్నాడు ఈయన మంత్రి రెండున్నర ఏళ్ళ మంత్రి కొడాలని సన్నాసి నువ్వు మమ్మల్ని తిడుతున్నావు సన్నబయ్యం ఇచ్చావా ఎంత వేరంగా లేస్తున్నారు ఎంత ఇరగిరి పడతా ఉన్నారు మీ అధికారాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని మీ ఇష్టారాజ్యంగా ఏం తిట్లు ఏ లోకం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇంట్లోకి వెళ్ళే వాళ్ళని పేర్లు చెప్పాలా ఫోన్ నెంబర్లు ఇవ్వాలా ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఇంట్లోకి వెళ్తా ఉంటే ఫోన్ నెంబర్లు ఇవ్వాలా పేర్లు చెప్పాలా ఈ రాష్ట్రంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉందా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేను ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను ఇది పూర్తిగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కనుసన్నల్లో నడుస్తూ ఉంది ఉద్యోగంలో నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడంతో పాటు ఒత్తిడిని జయించిన నాడే విజయం సాధించినట్లని విజయవాడ పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారకా తిరుమలరావు పేర్కొన్నారు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు ముఖ్యంగా పోలీసులకు ఇది అత్యంత కీలకమన్నారు ఎంత పని ఒత్తిడి ఉన్నా నిత్యం కాసేపు వ్యాయామం చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందన్నారు ప్రపంచ డయాబెటిక్ వారోత్సవాల సందర్భంగా విజయవాడ పోలీస్ కమిషనరేట్ పరిధిలోని పదమూడు వందల యాబై మంది పోలీస్ సిబ్బందికి పోలీస్ పరేడ్ మైదానంలో పూర్తి స్థాయి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు నగరంలో ఏబిసి ఇమేజింగ్ ఏబిసి హార్ట్ కేర్ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ల సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో నగర పోలీస్ సిబ్బందికి నిర్వహించిన ఉచిత వైద్య శిబిరం ముగింపు కార్యక్రమంలో నగర పోలీస్ కమిషనర్ ద్వారకా తిరుమలరావు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా సీపీ మాట్లాడుతూ చేస్తున్న పనిలో నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడం ఒత్తిడిని జయించడం ఉద్యోగులకు ఎంతో ముఖ్యమన్నారు ముఖ్యంగా పోలీస్ సిబ్బంది ఈ రెండు అంశాలపై దృష్టి సారించాలన్నారు పోలీస్ సిబ్బంది ఎంత పని ఒత్తిడి ఉన్నా రోజు కాసేపు వ్యాయామం చేయడం ఎంతో ఉత్తమమని సిపి ద్వారకా తిరుమలరావు అభిప్రాయపడ్డారు పోలీస్ సిబ్బంది కోసం పది రోజుల పాటు ఉచిత వైద్య పరీక్షల శిబిరం ఏర్పాటు చేయడం అభినందనీయమన్నారు మా స్టాఫ్ కి ముఖ్యంగా యాభై ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళకి నలభై ఏళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు పైబడిన వాళ్ళకి చేయాలని చెప్పడం సహృదయంతో వారు అంగీకరించి చక్కగా పది రోజుల పాటు పరీక్షలు నిర్వహించి వాటిలో వచ్చిన రిజల్ట్స్ కూడా అనలైజ్ చేసి మాకు చెప్పడం జరిగింది ముఖ్యంగా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ పైబడిన వాళ్ళకి రిస్క్ లెవెల్స్ చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఫార్టీ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ లోపు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా కొంచెం ఎక్కువే ఉంది థర్టీ ఇయర్స్ అంతకన్నా తక్కువ ఉన్న వాళ్ళు కొంచెం తక్కువ అవుతుంది మేము కూడా ముందు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కన్నా పైబడిన వాళ్ళే ముందు టెస్టులు చేయించాం అయితే ఇక్కడ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళు చాలామంది జనరల్ పబ్లిక్ని చూస్తూ ఉంటారు ఈ టెస్టులు సేమ్ పరి పరీక్షలు నిర్వహించినప్పుడు వాళ్ళకున్న లెవెల్స్ కన్నా రిస్క్ లెవెల్స్ మాకు ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది ఇది ఒక విధంగా చాలా బాధపడాల్సిన విషయం అయితే రెండవది ఏంటంటే ఇది సహజం దిస్ ఆర్ ప్రొఫెషనల్ హజార్డ్ మాకున్నటువంటి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ని మాకున్నటువంటి ఉద్యోగ రీత్యా ఉండేటువంటి కష్ట నష్టాలని ఈ విధంగా రిజల్ట్స్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాయని మాత్రం నేను చెప్పగలను ఈ సందర్భంగా ప్రముఖ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ కార్తీక్ మాట్లాడుతూ పోలీసుల జీవన విధానమే వారికి ప్రమాదకరమన్నారు ఆహారపు అలవాట్లు పనివేళ్లు వారిని అనారోగ్యానికి గురి చేస్తున్నట్లు పలు పరిశోధనలు తేలినట్లు తెలిపారు ఇతర ఉద్యోగుల కన్నా పోలీసులకు ఇరవై నుంచి ముప్పై శాతం హార్ట్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రిస్క్ ఎక్కువని డాక్టర్ కార్తీక్ వివరించారు 
మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచుకుంటే దేనికి భయపడాల్సిన పని లేదన్నారు కంట్రోల్ లేకపోవడమే అన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు మూల కారణమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు డయాబెటీస్ ఉందా లేదా కొత్తగా కనుక్కోవటానికి లేదా ఉన్నవారి కంట్రోల్గా ఉందా లేదా అనేది ప్రధాన ఉద్దేశంతో ఇది వరల్డ్ డయాబెటీస్ మంత్ కింద పురస్కరించుకుని పోలీస్ పర్సనల్ అందరికీ విజయవాడ కమిషనరేట్ ద్వారక తిరుమల గారు కమిషనర్గా ఉన్న ఏరియాకు సంబంధించిన పోలీస్ పర్సనల్ అందరికీ ఇవాళ బ్లడ్ టెస్ట్లన్నీ నిర్వహించడం జరిగింది పది రోజులుగా ఇది చేస్తున్నాం మూ పదమూడు వందల ముప్పై నాలుగు మందికి బ్లడ్ టెస్ట్లు అందరికీ చేసాం దీంట్లో కొంతవరకు ఎక్కువగా హైపర్ టెన్షన్ షుగర్ ఉన్నాయి ఒక ఇరవై ఏడు మందికి మనకి కొత్తగా డయాబెటీస్ అనేది కనుక్కోవడం జరిగింది ఇవన్నీ ఉద్దేశం చేసుకుని నెక్స్ట్ పదేళ్లలో వీళ్ళకి వచ్చే హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ స్ట్రోక్ రిస్క్ అనేది నిర్ధారం చేయడం జరిగింది దీన్ని ఏఎస్సివిడి రిస్క్ అంటాం అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ నుంచి వచ్చిన ఈ రిస్క్ కోర్ను కూడా చేసి పోలీస్ పర్సనల్ అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా డయాబెటీస్ స్పెషలిస్టు డాక్టర్ సత్య మాట్లాడుతూ డయాబెటిక్కు గురి కాకుండా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవడం ఎంతో అవసరమన్నారు మంచి జీవన విధానం ఆరోగ్య నియమాలు పాటించడం ఒక్కటే దీనికి పరిష్కార మార్గమన్నారు మన అలవాట్లను అదుపులో ఉంచుకుంటే మధుమేహం ఏమంత ప్రమాదకారి కాదని డాక్టర్ స్థైర్యం కల్పించారు డయాబెటీస్ ఉన్నవారు తరచు వైద్యులను సంప్రదించాలని డాక్టర్ సత్య పోలీస్ సిబ్బందికి సూచించారు డయాబెటీస్ మంత్ అని అంటారండి అండ్ ఈ ఇయర్ వచ్చిన థీమ్ ఏంటంటే డయాబెటీస్ అండ్ ఫ్యామిలీ సో ఫ్యామిలీలో ప్రతి ఒక్కళ్ళది వాళ్ళ రోల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలుసుకోవడానికి ఇంటర్నేషనల్ డయాబెటీస్ ఫెడరేషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన థీమ్ అది సో డయాబెటీస్ వచ్చింది అంటే ఒక ఫ్యామిలీలో ఒక పర్సన్కి ఇట్ ఈస్ ద రిస్క్ ఫర్ ద హోల్ ఫ్యామిలీ సో అందుకని దీనివల్ల ఏంటంటే ప్రతి మెంబర్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ హ్యాస్ టు టేక్ ఇనిషియేటివ్ వాళ్ళ హెల్త్ మీద వాళ్ళ హోల్ ఫ్యామిలీని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ డైట్ హ్యాబిట్స్ అనేది డైట్తో పాటు ఎక్సర్సైజ్ అందరూ కలిసి చేసి ఇరాడికేట్ చేయాలి అనేది ఈ మంత్ అవేర్నెస్ పెంచుదామని చేశాము గాంధీజీ మహిళా కళాశాల ఫౌండర్ కాంతారావు విద్యావేత్తగా సమాజానికి ఎనలేని సేవలు అందిస్తున్నారని తమిళనాడు మాజీ గవర్నర్ కొనిజెట్టి రోసయ్య కొనియాడారు తక్కువ ఫీజులకే నాణ్యమైన విద్యను అందించడం అభినందనీయమన్నారు ఆర్యవైశ్య ప్రముఖులు గాంధీజీ మహిళా కళాశాల కరెస్పాండెంట్ సీఎల్ కాంతారావు సత్కార సభ కార్యక్రమాన్ని తుమ్మలపల్లి కళాక్షేత్రంలో నిర్వహించారు శైవక్షేత్ర పీఠాధిపతి శివస్వామి జ్యోతి ప్రజ్వలన చేసి సత్కార కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు ఈ కార్యక్రమానికి పలువురు రాజకీయ ప్రముఖులు పాల్గొని కాంతారావుని ఘనంగా సత్కరించారు ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన రోసయ్య మాట్లాడుతూ కాంతారావు సేవాగుణం కలిగిన వ్యక్తి అని కొనియాడారు గాంధీజీ మహిళా కళాశాల కరెస్పాండెంట్గా వేలాది మందికి విద్యాదానం చేస్తున్నారని తెలిపారు ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో అతి తక్కువ ఫీజులతో నాణ్యమైన విద్యను అందించడం గర్వకారణమన్నారు శివస్వామి మాట్లాడుతూ ఎటువంటి లాభాపేక్ష లేకుండా విద్యాదానం చేస్తూ నలుగురికి ఆదర్శంగా నిలవడం ఆనందంగా ఉందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వీరభద్రస్వామి మద్దాలి గిరి మల్లాది విష్ణు తదితరులు పాల్గొన్నారు దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేసి కాంతారావును ప్రత్యేకంగా అభినందించారు ఇతర ప్రముఖులు సోదర సోదరి మండు పత్రికా ప్రతినిధులు మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా వారు సిఎల్ కాంతారావు గత ఇరవై ఏడు ఏళ్లుగా మహాత్మా గాంధీ మహిళా కళాశాల సెక్రటరీగా కరస్పాండెంట్ గా సమర్థవంతం సేవ చేస్తున్న కళాశాల అభివృద్ధికి ఎనలేని సేవ చేస్తుంది కాంతారావు సేవల గురించి పెద్దవాళ్ళు ఎవరికన్నా చెప్పే దానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మాకు తెలిసిన కాంతారావు గురించి మీరు చెప్పక్కర్లేదు ఎంతరావు మంచాడు పది మందికి సహాయపడే తత్వం కలిగిన గాంధీజీ మహిళా కళాశాల వారు తర్వాత శ్రేయోభిలాషలు అందరూ కలిసి ఇవాళ సీఎల్ కాంతారావు అని నేను నాకు అభినందన సభ అంటే ఏర్పాటు చేశారు సత్కార సభ వాళ్ళకి అందరికీ నాకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తర్వాత ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల యొక్క రెన్యూలు మన కాలేజీ నిమిత్తం అయిన సందర్భంలో వారు ఎంతో కృతజ్ఞతగా ఎంతో అభిమానంగా వారి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేశారు వారందరికీ కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమం నిమిత్తం వచ్చిన పెద్దలు పూజ్యులు రోసి గారు ఇతర పెద్దలు అందరూ కూడా నా నా ఎందో యొక్క అభిమానంతో నా ఎందో యొక్క ప్రేమతో వాళ్ళందరికీ వచ్చినందుకు వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకోండి ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమానికి పెద్దపేట వేస్తుందని మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత కృష్ణ ప్రసాద్ అన్నారు వ్యవసాయ మార్కెట్లో పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించిన ఆయన రైతు పండించే ప్రతి పంటకు గిట్టుబాటు ధర కల్పించేందుకు చిత్తశుద్దితో పనిచేస్తామన్నారు కృష్ణా జిల్లా మైలవరం వ్యవసాయ మార్కెట్ యార్డులో సిసిఐ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ఎమ్మెల్యే కృష్ణ ప్రసాద్ ప్రారంభించారు అనంతరం కొనుగోలు కేంద్రంలో ఉన్న పత్తిని అధికారులతో కలిసి పరిశీలించారు 
ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట ప్రభుత్వం రైతుల సంక్షేమం కోసం చిత్తశుద్దితో పనిచేస్తుందని తెలిపారు గిట్టుబాటు ధర కల్పించడమే లక్ష్యంగా ధరల స్థిరీకరణ నిధిని ఏర్పాటు చేసినట్లు వెల్లడించారు మన దేశంలో పత్తి ధర మిగతా దేశాలతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఉందని రైతులు కొద్దిపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే నాణ్యత ప్రమాణాలు కలిగిన పత్తి దిగుబడి వస్తుందన్నారు సీసీఐ కూడా ఇబ్బందులు లేకుండా పత్తి కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సీసీఐ అధికారులతో పాటు మార్కెట్ కమిటీ అధికారులు రైతులు పాల్గొన్నారు సిసిఐ వారు పత్తి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగింది ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం మైలవరం పరిసర ప్రాంతాల్లో రైతులు గణనీయంగా పత్తి పంట విస్తీర్ణాన్ని పెంచారు సిసిఐ వారిని కోరేది ఏంటంటే ఐదు వేల ఐదు వందల యాభై రూపాయలను మద్దతు ధరని నిరంతరం కొనసాగించాలని రైతుకి మద్దతు ధర ఇచ్చి వాళ్ళు ఆదుకోవాలని ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం అధిక వర్షాల వల్ల పంట లేట్ అవ్వటం మొదటి దశలో వచ్చినటువంటి కాయలు అధిక వర్షాలకు పాడైపోయి రైతు కొంత నష్టం జరిగింది కాబట్టి చివరి దాకా అట్లాగే కొంత వర్షాలు ఎక్కువైనందువల్ల కొద్దిపాటి మాయశ్చర్ కూడా పెరిగే అవకాశం ఉంది తప్పకుండా అది కూడా చూసి చూడనట్టుగా రైతులకు కొంచెం సానుకూలంగా పోవాలని చెప్పి నేను సిసిఐ అధికారులు కూడా కోరుతా ఉన్నాను తప్పకుండా చివరి దాకా సిసిఐ కొనుగోలు కేంద్రం ఇక్కడ ఉండి రైతులకు మద్దతు ధరించేటట్లుగా కృషి చేస్తాం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది మైలవరం నియోజకవర్గం దొనబండ వద్ద జాతీయ రహదారిపై టిప్పర్ను కారు ఢీకొన్న ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందగా ముగ్గురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు గాయపడిన వారిని హుటాహుటిన విజయవాడ సమీపంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లా కంచుజర్ల దొనబండ వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ వెళ్తున్న కారు యూటర్న్ తీసుకుంటున్న క్రమంలో టిప్పర్ను వేగంగా ఢీకొట్టింది ఈ ప్రమాదంలో ఒకరు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం గొల్లపూడిలోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు కారు డ్రైవర్ వేగంగా నడపడమే ప్రమాదానికి కారణమని స్థానికులు తెలిపారు వ్యక్తిగత విమర్శలు వంశీకి తగదని మాజీ ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ సూచించారు విజయవాడ టీడీపీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన రాజేందర్ ప్రసాద్ కు తానెప్పుడూ డబ్బులు ఇవ్వలేదని తెలిపారు వైసీపీ ఒత్తిళ్ల వల్లే వంశీ అలా మాట్లాడుతున్నారని ఆరోపించారు శాసనమండలి సభ్యులు వైవీపీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారిని వ్యక్తిగతంగా దూషించడం అనేది మేమందరం కూడా ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఆయన ప్రెస్ మీట్లో చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మేము చూడటం జరిగింది బోడే ప్రసాద్ దగ్గర నుంచి మరి ఆయన కుమార్తె వివాహానికి నగదు ఇచ్చారు అని చెప్పేసి మాట్లాడారు నేను దాన్ని కూడా ఖండిస్తూ ఉన్నా నేను ఎప్పుడు కూడా మరి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఇట్లాంటి నగదు లావాదేవీలు కానీ ఇవ్వటం కానీ తీసుకోవటం కానీ ఎలాంటివి ఏమీ జరగల ఈ రోజున ఎవరైతే పార్టీలో ఉన్న వాళ్ళు అందరం కూడా ఒక కుటుంబంలాగా ఉన్నాం మనం గతంలో ఏ విధంగా మరి చాలామంది పార్టీలు మారుతూ ఉన్నారు కానీ ఈ విధంగా వ్యక్తిగతంగా దూషించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు నేను కూడా చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజున వంశీ నీ స్నేహితుడు బోడే ప్రసాద్ కూడా పార్టీ మారతాడని చెప్పేసి చాలామంది అనుకుంటా ఉన్నారు మరి నాకు అవకాశం రాకపోతే ఖాళీగా ఇంట్లో కూర్చుంటాను కానీ ఈ విధంగా అయితే నేను ఎప్పుడు కూడా పార్టీ వేయటం కానీ పార్టీని హేళన చేయటం కానీ నాయకత్వాన్ని బలహీనపరచడం కానీ ఈ విధంగా చేయను పరకాయ ప్రవేశం చేసినట్టుగా నిన్నటిదాకా మరి ఎంతో గౌరవంగా మరి మన నాయకుల్ని నువ్వు పొగిన వ్యక్తివి పరకాయ ప్రవేశం చేసినట్టుగా వైసీపీలోకి వెళ్ళగానే అక్కడ ఎవరైతే ఈ రోజున వ్యక్తిగత దోషణలకు వెళ్తా ఉన్నారో ఆ పార్టీలో నాయకులు అదే విధంగా నువ్వు కూడా మరి తెల్లారే పాటికి వాళ్ళ వాళ్ళ మరి ఏ విధంగా మరి నువ్వు జీన్స్ మరి వాళ్ళ వచ్చినాయో ఏ విధంగా తెలియదు కానీ తెల్లారే పాటికి ఈ విధంగా వ్యక్తిగతంగా దూషించడం అనేది సాంప్రదాయం కాదు సంస్కృతి కాదు ఏ విధంగా ఏదైనా ఉంటే మరి విధాన పరంగా మాట్లాడి విమర్శలు చేసుకోవాలి ఆర్గ్యుమెంట్ చేసుకోవాలి తప్పితే ఇది కరెక్ట్ కాదనే విధానాన్ని నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను అక్రమంగా మద్యంను తరలిస్తున్న వ్యక్తులను పట్టుకున్నారు నందిగామ ఎక్సైజ్ పోలీసులు రెండు వందల మద్యం బాటిల్స్ ను స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు తెలంగాణ నుంచి అక్రమంగా మద్యంను సరఫరా చేస్తున్న వ్యక్తులను ఎక్సైజ్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు నందిగామ సర్కిల్ ఎక్సైజ్ పోలీసులు చేసిన రైడ్స్ లో చంద్రలపాడులో ఉన్న ఓ ఇంట్లో తెలంగాణ రాష్ట మద్యం బాటిళ్లను గుర్తించారు ఈ సందర్భంగా అధికారులు మాట్లాడుతూ మైఖేల్ అనే వ్యక్తి తెలంగాణ నుంచి అక్రమంగా చంద్రలపాడుకు మద్యాన్ని తరలిస్తున్నారని చెప్పారు చంద్రలపాడులోని ఓ మహిళ ఇంట్లో అక్రమంగా వీటిని నిల్వ చేస్తున్నారని తెలిపారు తాము చేసిన తనిఖీల్లో రెండు వందల మద్యం బాటిళ్లు స్వాధీనం చేసుకుని ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నామన్నారు నందిగామ ప్రొవిషన్ అండ్ ఎక్సైజ్ సర్కిల్ పరిధిలోని 
గత ట్వెల్వ్ అవర్స్ మేము కండక్ట్ చేసినటువంటి ట్రైల్లో ఈరోజు మేము రెండు వందల మూడు బాటమ్స్ను సీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ సీజ్ చేసినటువంటి ప్రాంతం వచ్చేసి చంద్రలపాడు మండల పట్టణ ప్రాంతంలో ఒక ఇంట్లో ఈ రెండు వందల మూడు బాటమ్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది అక్కడే ఆ తెలంగాణ నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ సరుకును అక్కడే డంప్ చేసినటువంటి వ్యక్తి ప్రకాష్ అలియాస్ మైకిల్ అన్న తన్ని స్పాట్లో మేము పట్టుకోవడం జరిగింది ఆ సరుకు అమ్మడానికి అతడు ఒక మహిళను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆ మహిళ మల్లేశ్వరి ఆమె కూడా చంద్రలపాడు పట్టణమే వాళ్ళిద్దరిని మేము ఈరోజు అదుపులోకి తీసుకొని ఆ రెండు వందల మూడు బాటల్ల లిక్కర్ను సీజ్ చేయడం జరిగింది ఓ తల్లి ఆవుకు ఆగ్రహం వచ్చింది అన్న వార్తకు అధికార యంత్రాంగం స్పందించింది మచిలీపట్నంలో పదిహేను రోజుల క్రితం జరిగిన ఓ రోడ్డు ప్రమాదంలో ఓ లేఖదూడ మృతి చెందడంతో ఆ తల్లి గోమాత గురువారం రాత్రి ఓ వ్యక్తిపై దూసుకెళ్లి దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించిన ఘటన పోలీసు అధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో పట్టణంలోని గో పోషకులు యజమానులను పిలిపించి వార్నింగ్ ఇచ్చారు పశువులను రోడ్లపైకి వదిలితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు ఓ తల్లి గోమాతకు ఆగ్రహం వచ్చింది అంటూ మీడియాలో వచ్చిన కథనాలకు అధికారులు స్పందించారు మచిలీపట్నంలో పదిహేను రోజుల క్రితం చోటు చేసుకున్న ప్రమాద ఘటనలో ఒక లేగదూడ ప్రాణాలు కోల్పోయింది దీంతో చనిపోయిన లేగదూడ కలేబరాన్ని స్థానికంగా ఉన్న ఓ ఫ్లాట్ వార్ రిక్షా పుల్లర్ సహాయంతో అక్కడ నుండి తరలించారు అయితే తన బిడ్డను తన నుంచి దూరం చేశారనే ఆక్రోశంతో ఉన్న ఆ గోమాత పదిహేను రోజుల తర్వాత రిక్షా పుల్లర్ను అదే ప్రాంతంలో గుర్తించింది స్థానిక బస్టాండ్ సెంటర్లో ఆ రిక్షా పుల్లర్పై దాడికి యత్నించింది ప్రాణభయంతో కేకలు పెట్టిన అతడిని స్థానికులు ఎలాగైతే రక్షించారు ఈ ఘటన మీడియాలో వైరల్ కావడంతో మున్సిపల్ పోలీస్ అధికారులు వెంటనే స్పందించారు పట్టణంలో ఉండే గో పోషకులను యజమానులను పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ నిర్వహించారు ప్రధాన రహదారుల్లో ఆవులు సంచరించకుండా చూడాలని హుకుం జారీ చేశారు పశువులను రోడ్లపైకి వదిలితే సహించేది లేదని యజమానులపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని వారిని హెచ్చరించారు ఈ రోజు నుంచి బందర్ పట్టణంలో విచ్చలవిడిగా గేదెలు కానీ ఆవులు కానీ బర్రెలు కానీ వదిలినట్లయితే వాటికి వెలిగించి రెండు వేల రూపాయల అపరాధ రుసుమును ఫైన్ జరిమానా విధించబడును తండ్రి దానికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి తదుపరి చర్య నిమిత్తము మున్సిపల్ యాక్ట్ ప్రకారం చర్య తీసుకుంటారు అది మీకందరికీ తెలియజేస్తున్నాను విజయవాడ హోల్సేల్ క్లాత్ మర్చెంట్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో అయ్యప్పలో పడిపూజ కార్యక్రమాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు శుక్రవారం రాత్రి వంటవులని వస్త్రలత ప్రాంగణంలో అయ్యప్ప స్వామి పడిపూజ కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు మండపమంతా వివిధ రకాల పుష్పాలతో ప్రత్యేకంగా అలంకరించారు అయ్యప్ప మాలాధారులు ఎంతో భక్తి శ్రద్దలతో భజనలు చేశారు అయ్యప్ప శరణి ఘోషతో ఆ ప్రాంతం మార్మోగింది అయ్యప్ప పడిపూజను తిలకించేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు
त्रिनयनम प्रभु दिव्य देशिगम त्रिदश पूजितम चिंदित एसीटी न्यूज मुगे मुझे हेड मोसारी चुद पार्टी एंपील तो भेटी अगर एपी मुख्यमंत्री राष्ट्र प्रयोजन कोसम पार्लमरा जगन दिशा निर्देश मंत्री मंपड़ देवरणि उमा अधिकार तले की इष्टाुसारध्वज एंत पनी उन्ना व्यायाम तपन सी मेडिकल चेकअप क्यांबंद की सूचना सीपी द्वारका तिमलराव जिलोर रोड प्रमादम दुनबंड वारी ढीक कृति मुगर की तीव्र या